கணித்திற்குரிய இஸ்லாமிய சொந்தங்களே இந்த ஊரடங்கு இந்த நாட்கள் ஒருபோதும் அல்லாஹ் சுஹான தாலாவை வணங்கி வழிபடுகின்ற விஷயத்திலே இடையூறாக இருக்க முடியாது என்று நிரூபிக்கும் வகையில் இந்த ஊரடங்கு என்கிற நாட்களிலும் அல்லாஹ் சுஹான தாலாவை வணங்கி வழிபட்டு இந்த புனித ரமதான் மாதத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த புனித ரமதான் மாதத்தின் ஒரு வினாடியை கூட வீணடிக்க மாட்டேன் என்கிற விஷயத்திலே நாம் அனைவரும் மிக மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் கிணைத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட தொழுகை எத்தகைய ஒரு வணக்கம் எத்தகைய மகத்தான வழிபாட்டு என்பதை குறித்து ஒரு சில விஷயங்களை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நபிகம் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய சமூகத்தார்களாகிய நம் மீதும் அல்லாஹ் சுபான தாலா எல்லா வணக்க வழிபாடுகளையும் இந்த பூமியில் கடமையாக்கியிருக்க தொழுகை மாத்திரம் எத்தகைய வணக்கம் எத்தகைய விவாதத்தை என்று கேட்டால் இந்த தொழுகையை அல்லாஹ் சுபான தாலா ஏழு வானங்களுக்கு மேல் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது அவர்களுடைய சமூகத்தார் மீது அல்லாஹ் கடமையாக்கினார் எனவே தொழுகை அல்லாஹின் பார்வையில் எத்தகைய மகத்தான ஒரு வணக்கம் அல்லாஹ்விடத்தில் எத்தகைய பிரியமான ஒரு இபாதத் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இஸ்லாத்தின் ஐந்து அடிப்படைகள் என்று நமக்கு தெரியும் அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு யாரும் இல்லை முகமது சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹின் தூதராவார் என்று சாட்சி சொல்வது தொழுகையை நிலைநாட்டுவது ஜக்காத் கொடுத்து வருவது நோன்பு நோற்பது ஹஜ் செய்வது இந்த ஒவ்வொரு அடிப்படைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு கடமைக்கும் அல்லாஹ் சுமான தாலா தனிப்பட்ட சில சிறப்புகளை வழங்கியிருக்கிறார் எல்லா அடிப்படைகளுக்கும் ஒவ்வொரு வணக்கத்திற்கும் தனிப்பட்ட சில சிறப்புகள் உண்டு ஸோ அந்த அடிப்படையில் தொழுகைக்கும் அல்லாஹ் சுமான தாலா தனிப்பட்ட பல சிறப்புகளை வழங்கியிருக்கிறார் அத்தகைய சிறப்புகளில் ஒரு சிறப்பு என்ன என்று கேட்டால் தொழுகையை தவிர மற்ற நான்கு அடிப்படைகளும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை அல்லது ஒரு சில முறை அது கடமையாக தொழுகை மட்டுமே ஒரு நாளில் ஐந்து முறை கடமையாகுகிறது உதாரணத்திற்கு அல்லாஹ் சுபான தாலா ஒருவனுக்கு எழுபது ஆண்டு ஆயுட்காலம் வழங்குகிறான் என்று சொன்னால் பனிரெண்டு வயதிலே பருவ வயதை அடைந்த பிறகு அவர் தொல ஆரம்பிக்கிறார் நோன்பு நோக்க ஆரம்பிக்கிறார் அவர் மீது இன்னென்ன வணக்க வழிபாடுகள் கடமையாக்கப்படுகிறது எனவே பதிமூன்று வருடத்திற்கு பிறகில் இருந்து பதிமூன்று வயதிற்கு பிறகில் இருந்து எழுபது வயது வரை அதாவது ஐம்பத்தி எட்டு வருடங்கள் அவர்கள் அல்லாவை வணங்கி வழிபடும் பொழுது இந்த ஐம்பத்தி எட்டு வருடங்களில் ஷஹாதா சொல்வது ஒரே ஒரு முறை கடமையாகும் ஒரு முறை உல தூய்மையோடு சாட்சி சொல்லிவிட்டால் அவர் முஸ்லீமாகிவிட்டார் ஒரு முறை சாட்சி சொல்வது கடமை ஒரு முறை கடமையாகும் அதே போல் ஹஜ் செய்வது ஆயு காலத்தில் ஒரே ஒரு முறை அது கடமையாகும் ஐம்பத்தி எட்டு வருடங்களில் ஜக்காத் கொடுப்பது ஆண்டில் ஒரு முறை என்று சொன்னால் ஐம்பத்தி எட்டு வருடங்களில் ஐம்பத்தி எட்டு முறை அது கடமையாகும் அதே போல் வருடத்தில் ஒரு முறை ரமதான் மாதம் வரும் அந்த மாதத்தில் ஒரு முறை ரமதானுடைய நோன்பு நோற்பது கடமையாகும் என்று சொன்னால் ஐம்பத்தி எட்டு வருடங்களில் ஐம்பத்தி எட்டு ரமதான் வரும் ஐம்பத்தி எட்டு முறை இந்த நோன்பு நோற்பது கடமையாகும் எனவே ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு நபர் ஐம்பத்தி எட்டு வருடங்கள் அல்லாகவை வணங்கி வழிபடும் பொழுது இந்த நோன்பாக இருக்கட்டும் இந்த ஜக்காத்தாக இருக்கட்டும் ஹஜ்ஜாக இருக்கட்டும் ஷஹாதாவாக இருக்கட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து நூத்தி பதினாறு முறை இந்த நான்கு வணக்க வழிபாடுகளும் ஒரு நபர் மீது கடமையாகுகிறது ஆனால் தொழுகை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சுபஹார் அல்லா ஒரு நாளில் ஐந்து முறை இந்த தொழுகை கடமையாகுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு மாதத்தில் இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் என்று கணக்கிடும் பொழுது நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து முறை இது கடமையாகும் முப்பது நாட்கள் என்று கணக்கிட்டால் ஒரு மாதத்தில் இந்த தொழுகை நூத்தி ஐம்பது முறை நம் மீது கடமையாகும் எனவே ஒரு மாதத்திலேயே இது மற்ற வணக்க வழிபாடுகள் ஆயு காலத்தில் எழுபது வயதுடைய ஒரு நபர் எத்தனை முறை அந்த வணக்க வழிபாடுகளை செய்து வருகிறார்களோ ஆயுட் காலத்தில் அதைவிட 
அதிகமாக இது ஒரு மாதத்தில் நம் மீது கடமையாகுகிறது என்று சொன்னால் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு வருடத்தில் இது எத்தனை முறை நம் மீது கடமையாகும் ஆயிரத்தி எட்நூறு முறை கிட்டத்தட்ட அதே ஐம்பத்தி எட்டு வருடங்களில் தொழுகை ஒரு நபர் மீது எத்தனை முறை கடமையாகும் என்று சொன்னால் ஒரு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரத்தி ஐநூறு முறை எனவே இதை இந்த மேலோட்டமான இந்த கணத்தை வைத்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒருவர் இந்த தொழுகையை பேணி காத்து தொழுது வந்தால் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே கோடான கோடி நன்மைகளை அவர்களால் திரட்ட முடியும் இந்த கடமையை அவர்களால் நிறைவேற்ற முடியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒருவர் தொழுகையை வீணாக்குகிறார் என்று சொன்னால் எத்தகைய நன்மையை அவன் இழந்து விடுகிறான் எத்தகைய நஷ்டவாளியாக அவன் அல்லா விடத்திலே நிற்க போகிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தொழுகையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மகத்தான கூலி என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் சொன்ன அந்த ஹதீசை நினைவு கூற வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒரு அடியான் குர்ஆன் ஓதும் பொழுது ஒரு எழுத்தை குர்ஆனின் ஒரு எழுத்தை ஓதினால் அந்த ஒரு எழுத்துக்கு பதிலாக அல்லாஹ் சுபான் தாலா பத்து நன்மைகளை அவருக்கு வழங்குகிறான் பிறகு ரசூ சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் குறிப்பிடுகிறார்டையில் தொழுகையை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தொழுகையில் சுரத்துல் பாத்திஹா ஒருவர் ஓதாவிட்டால் அந்த தொழுகையே ஆகாது என்று ரசூ சொல்லாஹ் வாலி வசலம் அவர்கள் கூறினார்கள் சுரத்துல் பாத்திஹாவை எவர் ஒருவர் ஓதவில்லையோ அவருடைய தொழுகையே கிடையாது எனவே ஒவ்வொரு ரகாத்திலும் சுரத்துல் பாத்திஹா ஓதுவது கட்டாய கடமை எனவே அந்த சுரத்துல் பாத்திஹாவை எடுத்துக்கொள்வோம் சுரத்துல் பாத்திஹாவிலே உச்சரிப்பில் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் நூத்தி இருபது உச்சரிப்பில் வரக்கூடிய நாங்கள் மொழியக்கூடிய எழுத்துக்கள் நூத்தி இருபது எழுத்துக்கள் சுருத்துல் பாத்திஹாவில் உள்ளன எனவே நூத்தி இருபது எழுத்துக்கள் என்று சொன்னால் ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மைகள் என்று சொன்னால் யோசித்து பாருங்கள் நூத்தி இருபது எழுத்துக்களுக்கு அல்லாஹ் சுபான் வத்தாலா நமக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு நன்மைகளை வழங்குகிறான் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு பதிலாக பத்து நன்மைகள் என்று கணக்கிடும் பொழுது எனவே ஒரு நாளில் சுருத்துல் பாத்திஹாவை கடமையான தொழுகையில் மட்டுமே நாம் எத்தனை முறை ஓதுகிறோம் ஃபஜர் இரண்டு ரகாத் துகர் நான்கு ரகாத் என்று கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது பதினேழு முறை பதினேழு ரகாத்துகளிலே சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை பதினேழு முறை நாங்கள் ஓதுகிறோம் எனவே பதினேழு முறை சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதும் பொழுது ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு பதிலாக அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாரா நூறு பத்து பத்து நன்மைகளை நமக்கு அல்லாஹ் வழங்கும் பொழுது சுரத்துல் ஃபாத்திஹாவை மட்டுமே ஓதி இருபதாயிரத்தி நானூறு நன்மைகளை நம்மால் ஒரு நாளிலே அடைய முடியும் சுருத்துல் ஃபாத்திஹாவில் மட்டுமே எனவே அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் கணக்கிட்டு பாருங்கள் சுருத்துல் ஃபாத்திஹாவுக்கு இருபதாயிரத்தி நானூறு நன்மைகள் மற்ற துணை சூறாக்களை ஒரு நாளில் பத்து ரகாத்துகளில் நாங்கள் ஓதுகிறோம் அந்த சுனை துணை சூறாக்கான நன்மைகள் என்ன அது போக மற்ற துவாக்கள் சஜிதாவிலும் ருக்கோவிலும் தஷகுதிலும் பல துவாக்களை நாங்கள் ஓதுகிறோம் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று பல முறை தக்பீர் சொல்கிறோம் இந்த அனைத்துக்கான நன்மைகளை நீங்கள் மேலோட்டமாக கணக்கிட்டு பார்த்தால் ஒரு நாளைக்கு இந்த பருது தொழுகைகளை மட்டுமே கொண்டு ஏறத்தால ஒரு லட்சத்துக்கு மேலான நன்மைகளை நம்மால் அடைய முடியும் இது என்ன குறைந்தபடிய குறைந்தபட்ச நன்மைகள் ஆனால் மற்றபடி நதிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்களுடைய இன்னொரு ஹதீத்தை நீங்கள் நினைவு கூறி பாருங்கள் ரசூ சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அல்லாஹ் சுபான் தாலா ஒரு நற்செயலுக்கான நன்மையை பத்து மடங்காக அதை கூட்டி எழுதுகிறான் அல்லது அல்லாஹ் சுபான் தாலா அடியார்களுடைய உலத்தூய்மைக்கு ஏற்ப எஹ்லாசுக்கு ஏற்ப தக்வா பயபக்திக்கு ஏற்ப எந்த அளவிற்கு அவர்கள் கவனமாக அந்த வணக்கத்தை செய்கிறார்களோ அந்த கவனத்திற்கு ஏற்ப அல்லாஹ் சுபான் வத்தாலா பத்தில் இருந்து எழுநூறு மடங்கு வரை அல்லாஹ் சுபான் தாலா அதை கூட்டி எழுதுகிறான் என்று ரசூ சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பத்தில் இருந்து எழுநூறு மடங்கு வரை அல்லாஹ் சுபான் வத்தாலா அந்த ஒரு நற்செயலை கூட்டி எழுதுகிறான் எனவே அந்த அந்த அடிப்படையில் 
எழுநூறு என்று அதிகப்படியான கணக்கை வைத்து பாருங்கள் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவின் நூத்தி இருபது வசன வார்த்தைகளை எழுத்துக்களை ஓதும் பொழுது அல்லாஹ் சுபான ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு பதிலாக நமக்கு எழுநூறு நன்மைகளை எழுதிவிட்டான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுபான நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை தர வேண்டும் அல்லாஹ் சுபான ஒரு நாளிலே ஒரு நாளிலே பதினேழு முறை நாங்கள் சுரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதும் பொழுது பதினால் லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் நன்மைகள் எழுதப்படும் பதினால் லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் நன்மைகள் சுரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதினால் மட்டுமே ஒரு நாளில் ஒரு நாளில் பதினேழு முறை ஓதினார் அப்படி இருக்க துணி சூறாக்கள் ஓதினால் எத்தனை நன்மைகள் என்று யோசித்து பாருங்கள் அது போக பதினேழு முறை பதினேழு முறை இந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை பருந்து தொழுகையில் ஓதுவதோடு நஃபில் தொழுகைகள் சுண்ணத்தை முகக்கதா என்று நஃபில் தொழுகை சுண்ணத்து தொழுகை என்று உபரியான தொழுகைகள் தொழுதால் அதில் எத்தனை நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் அல்லாஹ் சுபான வத்தால நமக்கு எந்த அளவிற்கு வாரி வாரி இந்த தொழுகையின் வழியாக நமக்கு நன்மைகளை வழங்குகிறான் என்பதை யோசித்து பார்க்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இருபதாம் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் வயசமுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டு சஹாபாக்கள் இருந்தார்கள் தோழர்கள் இரண்டு சஹாபா பெருமக்கள் மூத்தவர் மார்க்கத்தோடு எளியவரை விட அதிகமாக ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தார் பருவான வணக்க வழிபாடுகள் போக உபரியான நஃபீலான இபாதத்துகளையும் அதிகமாக செய்து வந்தார் அந்த மூத்தவர் இறந்த பிறகு மரணித்த பிறகு ஐம்பது நாட்களுக்கு பிறகு ஐம்பது நாட்களுக்கு பிறகு இரண்டாவது சகோதரரும் எளியவரும் இறந்து விடுகிறார் இந்த இருவருடைய மௌத்துக்கு பிறகு மரணத்திற்கு பிறகு நபிகள் நாயகம் சுரல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்களின் முன்னிலையில் சஹாபா பெருமக்கள் அந்த மூத்தவரை புகழ்ந்த வகையில் எளியவரை காட்டியும் மூத்தவர் சிறந்தவர் அவர் என்னென்ன விஷயங்களை செய்து கொண்டிருந்தார் என்று மூத்தவரை புகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த அந்த சமயத்தில் நபிகள் நாயகம் சுரல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் நபி தோழர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் இந்த மூத்தவர் இறந்த பிறகு ஐம்பது நாட்கள் இந்த எளியவர் உயிரோடு இருந்து இந்த ஐம்பது நாட்களில் சருதான தொழுகைகளை அவர்கள் தொழுது வந்திருக்கிறார் எனவே இந்த ஐம்பது நாட்களின் தொழுகைகளின் வழியாக இந்த ஐம்பது நாட்களின் தொழுகைகளின் காரணமாக தன் மூத்த சகோதரரை விட இவர் அந்தஸ்துகளை உயர்ந்த அந்தஸ்துகளை பெற்றுவிட்டாரா இல்லையா என்பது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று ரசூஸ் உல்லாஸ் அவர்கள் சஹாபா பெருமக்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் எனவே அந்த ஐம்பது நாட்களின் தொழுகைகளை கொண்டு இவர் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்து சென்றிருப்பார் என்று உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று ரசூல் அவர்கள் கேட்கிறார் என்று சொன்னால் எதற்காக ஒரு நாளில் ஒரு நபர் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை மட்டுமே பருதான தொழுகைகளை உல தூய்மையோடு கவனமாக தக்குவாவோடு இறையச்சத்தோடு ஓதுவார் என்று சொன்னால் பதினாறு லட்சத்திற்கு அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் ஐம்பது நாட்களுடைய தொழுகையின் நன்மை என்ன என்று யோசித்து பாருங்கள் ஒரு வருடத்தின் தொழுகையுடைய நன்மைகள் என்ன என்று யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நபருடைய வாழ்நாளில் அவர் தொழுது வந்த கடமையான தொழுகைகளின் நன்மை என்ன என்று யோசித்து பாருங்கள் எனவே இந்த தொழுகையை கொண்டு நம்மால் கோடான கோடி நன்மைகளை பெற முடியும் என்று சொன்னால் அதே நேரத்தில் இந்த தொழுகை விஷயத்திலே நாம் அலட்சியமாக இருப்போமே ஆனால் கவனக்குறைவாக இருப்போமே ஆனால் தொழுகைகளை விடு விடக்கூடிய கெட்ட மக்களாக நாம் இருப்போமே ஆனால் எத்தனை கோடான கோடி நன்மைகளை நாம் இழந்து விடுகிறோம் என்பதை யோசித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த நன்மைகளை நாம் ஒருபோதும் இழக்க மாட்டேன் இந்த நன்மைகளை நான் பெற வேண்டும் என்கிற ஆதரவோடு ஆசையோடு இந்த நன்மைகளை பெற வேண்டும் என்கிற நீயத்தோடு தொழுகைகளை நாம் பெயினி காத்து தொழக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த தொழுகை என்பது எத்தகைய ஒரு வணக்கம் எத்தகைய ஒரு விவாதம் தொழுகை நேரத்திலே ஒரு அடியான் தன் ஏக இறைவனோடு அல்லாஹோடு உரையாடுகிறான் என்று நதிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே தான் சலஃப்மார்களில் ஒருவர் முன்னோர்களில் ஒருவர் குறிப்பிடுகிறார் நான் அல்லாஹோடு பேச வேண்டும் என்று நான் விரும்பினால் நான் தொழுகையில் நின்று விடுகிறேன் தொழுகையில் நான் அல்லாஹோடு பேசுகிறேன் அல்லாஹ் என்னோடு பேச வேண்டும் என்று நான் விரும்பும் பொழுது நான் குரானை ஓதுகிறேன் ஏனெனில் குரான் அல்லாஹுடைய வார்த்தை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இன்ன அஹதகும் நிச்சயமாக உங்களில் ஒருவர் தொழும் பொழுது தன்னுடைய ஏக இறைவனோடு அவர் உரையாடுகிறார் தன்னுடைய இறைவனோடு அவர் பேசுகிறார் எனவே தொழுகையில் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அல்லாஹோடு பேசுகிறோம் உரையாடுகிறோம் 
எனவே தான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் கூறினார்கள் தொழுகையில் ஒரு அடியான் தன் இறைவனோடு பேசுகிறான் உரையாடுகிறான் எனவே துப்ப வேண்டும் என்று சொன்னான் அந்த காலத்தில் கீழே பாயை விரித்தவர்கள் தொழமாட்டார்கள் அப்படியே மண் மீது நின்று நேரடியாக தொழுவார்கள் எனவே துப்புவதாக இருந்தால் தொழுகையில் அவர்கள் துப்பிவிடுவார்கள் எனவே ரசூர் அவர்கள் ஒரு ஒழுக்கத்தை சொல்லி தருகிறார் ஒரு அடியான் தொழுகை நேரத்திலே தன் இறைவனோடு உரையாடுகிறான் எனவே அவர் என்ன செய்ய வேண்டாம் முன்னால் தனக்கு முன்னால் அவர் துப்ப வேண்டாம் எனில் அவனுக்கு முன்னால் அவன் அல்லாஹோடு பேசுகிறான் தனது வலது புறமும் துப்ப வேண்டாம் இடது புறமும் துப்ப வேண்டாம் ஏனெனில் வலது புறமும் இடது புறமும் சகோதரர்கள் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் நின்று தொழுது கொண்டிருப்பார்கள் எனவே துப்புவதாக இருந்தால் தன்னுடைய இரு கால்களுக்கு மத்தியில் அவர் துப்பட்டும் என்று ரசூ சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் கூறினார்கள் எனவே தொழுகையில் நாங்கள் அல்லாஹோடு உரையாடுகிறோம் அல்லாஹோடு பேசுகிறோம் இன்னொரு ஹதீசிலே ரசூ சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அல்லாஹ் சுபான கூறுகிறான் நான் தொழுகையை எனக்கும் என் அடியானுக்கும் இடையே பாதி பாதியாக இரண்டு பாதி பங்குகளாக நான் பிரித்து கொண்டேன் தொழுகையை எனக்கும் என் அடியானுக்கும் மத்தியிலே நான் இரண்டு பாதி பங்குகளாக எனக்கு பாதி பங்கு என் அடியானுக்கு பாதி பங்கு என்று சொல்லி நான் தொழுகையை பிரித்து விட்டேன் தொழுகை என்று சொல்லி அல்லாஹ் சுஹான தாரா இந்த ஹதீசிலே சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை சுத்தி சுட்டி காட்டுகிறான் தொழுகையை பிரித்து விட்டேன் என்று சொல்லி அடுத்த அதிசயம் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை பற்றி அல்லா சுபானோ தலை குறிப்பிடுகிறான் எனவே இதை கொண்டு புரிந்து கொள்ள முடியும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா என்பது தொழுகையின் மிக மிக முக்கியமான பகுதி எனவே தொழுகையை இரண்டு பாதியாக பிரித்து விட்டேன் என்று சொல்லி அல்லா சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை சுட்டி காண்பித்து பிறகு அல்லா கூறுகிறான் என் அடியான் அல்ஹம்துல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று கூறும் பொழுது அல்லா சுபான கூறுகிறான் என்னை புகழ்ந்து விட்டான் சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் சுபான் கூறுவான் என்னை புகழ்ந்து விட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் சுபான் கூறுகிறான் என்னை கண்ணியப்படுத்தி விட்டான் அடியானுக்கும் மத்தியில ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அடியான் கேட்டதை நான் நிச்சயமாக தருவேன் அடுத்தடுத்த வசனங்களை அடியான் ஓத ஓத அல்லாஹ் சுபான இதே வார்த்தையை இது எனக்கும் என் அடியானுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு விஷயம் என் அடியான் கேட்டதை நான் கொடுப்பேன் யாராலும் அதை தடுக்க முடியாது என்று அல்லாஹ் சுபான ஒவ்வொரு வசனத்திற்கு பதில் அளிக்கிறான் என்று சொன்னால் யோசித்து பாருங்கள் எந்த அளவிற்கு ஆர்வத்துடன் எந்த அளவிற்கு கவனமாக தொழுகையை தொழ வேண்டும் சுருத்துல் ஃபாத்திஹாவை தொழுகையிலே ஓத வேண்டும் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு வசனத்தை நாம் ஓதும் பொழுது ஏக இறைவனாகிய அல்லாஹ் சுபான நமக்கு பதில் அளிக்கிறான் நம்முடைய அந்த வார்த்தைகளுக்கு அல்லாஹ் சுபான கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண் என்று பாருங்கள் பெரியவர்கள் மஜ்லிசில் இருக்கும் பொழுது சிறியவர்கள் பேசினால் சில சமயம் அந்த பெரியவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் அவன் என்ன சொன்னான் ஏது சொன்னான் என்று சொல்லி பொருட்படுத்தாமல் பெரியவர்களோடு மட்டுமே அவர்கள் பேசி கொண்டிருப்பார்கள் ஏன் அவனுக்கு நான் என்ன பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு யோசனை ஆனால் அல்லாஹ் சுபான ஒவ்வொரு அடியானுக்கும் ஒவ்வொரு அடியானும் சொருத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதும் பொழுது ஒவ்வொரு வசனம் அவன் ஓத ஓத அல்லாஹ் சுபான பதில் அளிக்கிறான் என்று சொன்னால் நாம் ஓதக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு அல்லாஹ் சுபான எந்த அளவிற்கு மதிப்பளிக்கிறான் என்று பாருங்கள் யாருக்கும் அல்லாஹ் பதில் அளிக்காமல் இருப்பதில்லை அதே நேரத்தில் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்மில் ஒருவர் கவலைக்கிடமாக இருந்தால் துன்பங்களை சந்தித்து பிரச்சனைகளை சந்தித்து கவலைக்கிடமாக இருந்தால் நம்மில் பலர் என்ன செய்கிறார்கள் என்று தன்னுடைய துக்கத்தை தன்னுடைய பிரச்சனைகளை மனிதர்களை சந்தித்து சொல்கிறார்கள் எனக்கு இந்தந்த பிரச்சனை எனக்கு இந்தந்த துன்பம் எனக்கு இந்தந்த பிரச்சனைகள் நான் இப்படி கவலையோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி மக்களோடு தன்னுடைய துன்பங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் இன்று வலையத்தளங்களிலே சோசியல் மீடியாவில் பேஸ்புக் ஆக இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப் ஆக இருக்கட்டும் இந்த வலையத்தளங்களிலே நான் பிரச்சனையோடு இருக்கிறேன் கவலை கிடமாக இருக்கிறேன் என்பதை சில வாசகங்கள் எழுதி சில படங்களை போட்டு அதை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் எனக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே 
மனிதர்களிடத்தில் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லி நமக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம் தீர்வு கிடைக்காமல் போகலாம் ஆனால் தொழுகையில் நாம் அல்லாவோடு பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் ஏன் பிரச்சனைகளை சொல்லக்கூடாது நாங்கள் ஒவ்வொரு வசனத்தை ஓத அல்லாஹ் பதிலளிக்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த அல்லாஹ்விடத்தில் தன்னுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லி தீர்வை ஏன் தேடக்கூடாது அல்லாஹ்விடத்தில் நேரடியாக தன்னுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லுங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் நீங்கள் பேசுங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் தன்னுடைய துன்பங்களை பற்றி எடுத்து அல்லாஹ்விடத்தில் முறையிடுங்கள் அல்லாஹ் சுமானவத்தாலா தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு தீர்வுகள் வழங்குவதற்கு போதுமானவன் எனவே தான் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹின் நல்லடியார்கள் தன்னுடைய துன்பங்களை அல்லாஹ்விடத்தில் எடுத்துச் சொல்வார்கள் தொழுகை தொழும் பொழுது தொழுகையை தொழும் பொழுது சஜ்ஜுதா செய்யும் பொழுது அல்லாஹ்விடத்தில் நேரடியாக தன்னுடைய துன்பங்களை சொல்வார்கள் அதற்கான தீர்வும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் தொழுகும் பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் அந்த அமைதி எந்த ஒரு இடத்திலும் அவர்களுக்கு கிடைக்காது எனவே தான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் என் கண்களின் குளிர்ச்சி தொழுகையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் என்னுடைய கண்களின் குளிர்ச்சியை அமைதியை ஆனந்தத்தை தொழுகையில் வைத்து விட்டான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் தொழுகை நேரம் வந்து விட்டார் அதான் கொடுப்பவர் யார் பிலால் ரதி அல்லாஹான் பிலால் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை முஹத்தினை பார்த்து சொல்வார்கள் அரிஹ்னா பிஸ்வலாத்தியா பிலால் தொழுகைக்காக அதானை கொடுத்து தொழுகையை கொண்டு நமக்கு சுகத்தை தாருங்கள் பிலாலே என்று சொல்லி ரசூ சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் பிலாலை பார்த்து சொல்வார்கள் தொழுகையை கொண்டு நமக்கு சுகத்தை தாருங்கள் பிலால் அவர்களே எனவே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் எப்படி தொழுகையை கொண்டு சுகத்தை அடைந்தார்களோ அமைதியை அடைந்தார்களோ அப்படி தொழுகையில் நாங்கள் அமைதியை தேட வேண்டும் அவ்வாவோடு நான் தொழுகையில் பேசுகிறேன் அவ்வாவிடத்தில் பேசி நான் ஆனந்தத்தை அடைவேன் தீர்வுகளை அடைவேன் என்கிற நம்பிக்கையோடு தொழுக வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே தொழுகையில் ஒரு அடியான் அல்லாஹோடு பேசுகிறான் என்கிற அடிப்படையில் தான் ஒரு ஹதீசை நாம் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒருவர் தொழுகிறான் என்று சொன்னால் அந்த தொழுகையாளிக்கு முன்னால் ஒரு நபர் என்ன செய்யக்கூடாது கடந்து செல்லக்கூடாது தொழுகையாளிக்கு முன்னால் இருந்து கடந்து செல்வது ஹராமாக்கப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட ஒன்று ஒருவர் அப்படி கடந்து போவதாக நாம் கண்டோம் என்று சொன்னால் கையை இப்படி காட்டி சுற்றி காண்பித்து செய்கை செய்து தடுக்க வேண்டும் என்று சூழவர்கள் சொன்னார்கள் தடுத்த பிறகும் அவர்கள் மீறி கடந்து செல்ல விரும்பினால் வேகமாக அவர்களை கீழே தள்ளி விடலாம் என்று கூட சுசுவாசம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே ஒருவர் தொழுகும் பொழுது என்ன செய்யக்கூடாது கடந்து செல்லக்கூடாது அதை பற்றி ரசூசுவாசம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு தொழுகையாளிக்கு முன்னால் கடந்து செல்பவர் தொழுகையாளிக்கு முன்னால் கடந்து செல்வதில் எத்தகைய பாவம் இருக்கிறது எத்தகைய வேதனை எத்தகைய வேதனை பனிஷ்மெண்ட் இருக்கிறது என்று அவருக்கு தெரிந்து விட்டால் நாற்பது வரை அவர் காத்திருப்பாரை தவிர அவர் தொழுகையாளிக்கு முன்னால் என்று அவர்கள் கடந்து செல்ல மாட்டார் என்று சொல்லுவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த ஹதீசிலே தேடி பார்க்கும் பொழுது நாற்பது என்கிற வார்த்தை தான் இருக்கிறதே தவிர நாற்பது மணி நேரங்கள் என்று ரசூல் அவர்கள் சொன்னார்களா நாற்பது நாட்கள் என்று சொன்னார்களா நாற்பது மாதங்கள் என்று சொன்னார்களா அல்லது நாற்பது வருடங்கள் என்று சொன்னார்களா என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது ரசூல் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொழுகையாளிக்கு முன்னால் கடந்து செல்வதில் என்ன தீமை இருக்கிறது என்ன தண்டனை இருக்கிறது என்று தெரிந்துவிட்டால் அவர் நாற்பது வரை காத்திருப்பார் என்றுதான் அவர்கள் சொன்னார்களே தவிர ரசூ சொல்லா வசம் அவர்கள் நாற்பது நாட்கள் வரை காத்திருப்பார் நாற்பது மாதங்கள் வரை காத்திருப்பார் நாற்பது வருடங்கள் வரை காத்திருப்பார் ஆனால் கடந்து போக மாட்டார் என்று ரசூ அவர்கள் சொல்லவில்லை நாற்பது என்கிற வார்த்தையை தான் குறிப்பிடுகிறார்கள் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார் நாற்பது நாட்கள் என்பது அர்த்தம் சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நாற்பது மாதங்கள் என்பது அர்த்தமாகும் சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நாற்பது வருடங்கள் என்பது அர்த்தமாகும் இந்த ஹதீசின் விளக்கத்திலே இபுனுல் கையும் ரஹிமுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் தொழுகையில் ஒரு அடியான் அல்லாஹோடு உரையாடுகிறான் அல்லாஹோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹுக்கும் அந்த அடியானுக்கும் மத்தியிலே பேச்சுவார்த்தை உரையாடல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அத்தகைய சமயத்தில் ஒருவன் கடந்து சென்று அந்த உரையாடலிலே டிஸ்டர்பன்ஸை ஏற்படுத்துகிறான் இடையூறை ஏற்படுத்துகிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹோடு இடையூறு ஏற்படுத்துவது என்பது நாற்பது வருடங்கள் காத்திருப்பதை விட மிக மோசமான செயல் என்றுதான் சொல்வார்கள் எனவே இந்த ஹரீசுக்கு அர்த்தம் என்ன நாற்பது வருடங்கள் என்பதுதான் சரியான கருத்து என்று இபுனுல் கைமுல் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் 
என்று சொன்னால் அல்லாவுக்கும் அல்லாவின் அடியானுக்கும் மத்தியிலே நடக்கக்கூடிய அந்த பேச்சுவார்த்தை இந்த உரையாடலில் இடையூறை ஏற்படுத்துவது டிஸ்டர்பன்ஸை ஏற்படுத்துவது என்பது நாற்பது வருடங்கள் ஒரே இடத்தில் நின்றிருப்பதை விட மோசமான ஒரு செயல் என்று இவனுர் கை மகிழ அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே இந்த கருத்தை மறந்துவிடக் கூடாது அல்லாவோடு நாம் தொழுகையில் பேசுகிறோம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு பதிலாக அல்லா பத்தில் இருந்து இருநூறு நன்மைகள் வரை அல்லா நமக்கு வழங்குகிறான் இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக இந்த சுருத்துள் ஃபாத்தியாவை மட்டுமே ஓதுவதன் மூலமாக லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நன்மைகளை நம்மால் திரட்ட முடியும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது மேலும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த தொழுகை நேரத்தில் ஒரு அடியான் அல்லாஹவை அதிகமாக நெருங்குகிறான் அல்லாஹவை நெருங்கியிருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த வழிதான் மிக சிறந்த இடம்தான் இந்த தொழுகை உள்ளவன் நான் இழிவானவன் நீ உயர்ந்தவன் என்று சாட்சி சொல்லும் வகையிலே சுபகான ரப்பி அல் அலா என்கிற வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டு சிறம் பணிவதுதான் மிக சிறந்த நேரம் அந்த நேரத்தில் ஒரு அடியான் தன் இறைவனை அதிகமாக நெருங்குகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு ரசூல் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அந்த நேரத்தில் அல்லாஹின் நெருக்கத்தை நீங்கள் பெறும் பெறக்கூடிய அந்த சமயத்தில் அல்லாஹிடத்தில் அதிகமாக துவாவை கேளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் எனவே தொழுகையில் தான் ஒரு அடியான் அல்லாஹவை அதிகமாக நெருங்கி செல்கிறான் மேலும் இந்த தொழுகையை கொண்டு அல்லாஹின் நெருக்கத்தை பெற முடியும் ஏராளமான கோடிக்கணக்கான நன்மைகளை பெற முடியும் அதே நேரத்தில் நாளை மறுமை நாளிலே சொர்க்கத்தில் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை அடைய வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலை வசலம் அவர்களுடைய நெருக்கம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் மறுமை நாளிலே மறுமை வாழ்க்கையிலே சொர்க்கத்திலே அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் ரசூல் அவர்களுக்கு தோழனாக அங்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த தொழுகையை கடைபிடியுங்கள் அதிகமாக தொழுது வாருங்கள் அதிகமாக தொழுது வருவோமே ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களுடைய நெருக்கம் நமக்கு சொர்க்கத்திலே கிடைக்கும் சொர்க்கத்தில் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை நம்மால் அடைய முடியும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்களுக்கு பணிவுடை செய்யக்கூடிய ஒரு சஹாபி இருந்தார் ரபி ஆபின் அஸ்லமி என்கிற ஒரு நபி தோழர் ரசூல் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் தஹஜுது தொழுகை தொழுவதற்காக கண்விழிக்கும் பொழுது ரபி ஆபின் காபல் அஸ்லமி ரபி அல்லாஹன் அவர்கள் ரசூலுக்கு முன்னரே கண்விழித்து வந்து ரசூலுக்காக மிஸ்வாக்கை எடுத்து கொடுப்பது ரசூலுக்காக தண்ணீரை எடுத்து கொடுப்பது என்று சொல்லி பணிவுடை செய்து வந்தார் இந்த காட்சியை பார்த்த நடிகர் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் எனக்காக அதிகாலையில் தகர்ஜுது நேரத்திலே எனக்கு முன்னால் ஏன் எந்திரிச்சு எனக்காக விசுவாக்கையும் தண்ணீரையும் கொண்டு வருகிறாரே என்று பார்த்த நடிகர் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லாம் அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்து ரபியாவே என்ன வேண்டும் கேள் நான் உனக்கு தருகிறேன் உனக்காக நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் சல் என்று சொன்னார்கள் கேடு என்று சொன்னார்கள் அதற்கு அந்த சஹாபி அந்த நபித்தோழர் உலக லாபத்தை கேட்கவில்லை உலக சுகத்தை அவர்கள் தேடவில்லை உலக செல்வத்தை அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலி வசல்லம் அவரிடத்தில் கேட்கவில்லை மாறாக அவர்கள் கேட்ட விஷயம் என்ன நபி அவர்களே இந்த உலகத்தில் எப்படி அல்லாஹ் எனக்கு உங்களுடைய தோழனாக ஆக்கினானோ உங்களோடு வாழக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கினானோ இதே வாய்ப்பு அல்லாஹ் எனக்கு சொர்க்கத்திலும் தர வேண்டும் இங்கு எப்படி நான் உங்களுக்கு தோழனாக சஹாபியாக இருக்கிறேனோ அதே மாதிரி சொர்க்கத்திலும் நான் உங்களுக்கு தோழனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ரசூ சொல்லா சொன்னவர்கள் கேட்டார்கள் அவ வைர தாதிக்க சரி இதை இதற்காக நான் உள்ள இடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் வேறு ஏதாவது வேண்டுமா என்று கேட்ட பிறகும் அந்த நபித்தோழர் என்ன செய்யவில்லை ஆம் சொர்க்கத்தை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டாச்சு ஒரு விஷயத்தை எல்லா இடத்திலே எல்லாவின் தூத இடத்திலே கேட்டு முடித்து விட்டோம் இப்போது உலக லாபத்தை கேட்கலாம் என்று அவர்கள் யோசிக்கவில்லை இரண்டாவது பதிலாகவும் அவர்கள் அதையே சொல்கிறார் ஹுவதாக யார் அசூருல்லா யார் அசூருல்லா அது மாத்திரம் எனக்கு கிடைத்தால் போதுமானது அதுவே எனக்கு வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் பிறகு ரசூ சுலாஸ் என்ன சொன்னார்கள் நான் உனக்காக பிரார்த்தனை செய்வேன் ஆனால் நீயும் அதிகமாக சஜுதா செய்து சஜுதா என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தொழுது எனக்காக நீங்களும் அதிகமாக சஜுதாவை செய்து தொழுது எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் நானும் பிரார்த்தனை செய்வேன் ஆனால் நீங்களும் அதிகமாக தொழுது 
அல்லாவிடத்திலே இந்த அந்தஸ்தை அடையுங்கள் என்று சொன்னார்கள் எனவே என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்களுடைய நெருக்கம் நாளை மறுமை நாளிலே சொர்க்கத்திலே நமக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் நபி அவர்களுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில் நாங்கள் தோழனாக படைக்கப்படவில்லை ஆனால் மறுமை வாழ்க்கையிலே ரசூலுக்கு தோழனாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிகமாக தொழுது வர வேண்டும் அதிகமாக தொழுது வந்தால் நதிகள் நாயகம் சொல்லா வாலி வசரம் அவருடைய நெருக்கம் நமக்கு கிடைக்கும் எனவே கண்ணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இத்தகைய ஒரு வணக்கம் தான் இந்த தொழுகை சாதாரண ஒரு வணக்கம் அல்ல அல்லாவுக்கு மிக பிரியமான ஒரு வணக்கம் அல்லாவுக்கு மிக பிடித்த ஒரு வணக்கம் மிக மகத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வணக்கம் தான் இந்த தொழுகை எனவேதான் சரசுமார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி வசலம் அவர்களில் இருந்து நபி தோழர்கள் சஹாபா பெருமக்கள் தாபேங்கள் அத்துபா உத்தாபேங்கள் என்று சொல்லி நல்லடியார்களோடு நல்லடியார்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் புரட்டி பாருங்கள் தொழுகையோடு இந்த நல்லடியார்களுடைய தொடர்பு என்பது மிக வலுவாக இருந்திருக்கும் ஈடுபாடோடு அவர்கள் இந்த தொழுகையில் இருந்திருப்பார்கள் தன்னுடைய தொடர்பை இந்த தொழுகையோடு அவர்கள் எந்த அளவிற்கு மேம்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு சில உதாரணங்களை நான் இப்போது பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் வீட்டில் மனைவி மக்களோடு இருக்கும் பொழுது சிரித்து கொண்டு பேசிக்கொண்டு உரையாடி கொண்டு வீட்டு வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் பாந்த சப்தத்தை அவர்கள் கேட்டு விடுவார்கள் ஆனால் தொழுகைக்கான அழைப்பு அவருடைய காதில் விழும் பொழுது சிரித்து பேசி கொண்டிருந்த அந்த மனைவி மக்களை எல்லாம் மறந்துவிட்டு நபி அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வீட்டு மக்களுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு அவர்களை திரும்பி பார்க்காமல் தொழுகையின் பக்கம் ரசூல் அவர்கள் திரும்பி விடுவார்கள் மேலும் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி வசலம் அவர்கள் எப்படியெல்லாம் தஹஜுது தொழுகை தொழுதிருக்கிறார் நீண்ட நீண்ட நேரம் எப்படியெல்லாம் தொழுகை நேரத்திலே கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை அதிகம் பெற வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தோடு எப்படியெல்லாம் ரசூல் அவர்களும் சஹாபா பெருமக்களும் இரவு தொழுகையை குறிப்பாக தொழுதிருக்கிறார் என்பதை இரவு தொழுகை என்கிற தலைப்பிலை இன்ஷாலா பார்க்கலாம் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி வசலம் அவர்கள் மரண தருவாயில் கடைசி மூச்சுகளிலே ரசூல் அவர்கள் சொன்ன உபதேசங்களில் ஒரு முக்கியமான உபதேசம் ரசூல் அவர்கள் சொன்னார்கள் தைமானுக்கும் தொழுகையை கடைபிடியுங்கள் தொழுகையை கடைபிடியுங்கள் உங்களுக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய அடிமைகளை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அரவணைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உமர் அதி அல்லாஹ் அவர்கள் ஹலீஃபாவாக அமீர் மீனாக இருந்த பொழுது ஃபஜர் தொழுகை நடத்துவதற்காக வேண்டியவர்கள் முசல்லாவிலே வந்து நிற்கிறார்கள் ஃபஜர் தொழுகையின் பொழுது இருட்டாக இருக்கிறது அந்த காலத்தில் விளக்குகள் எரி எரிக்கப்படாது இந்த லைட்டுகள் இல்லை இருட்டாக இருந்த அந்த நேரத்தில் ஈரான் நாட்டிலிருந்து வந்து வந்த ஒரு நபர் அபு உலுல் மஜூசி என்கிற நெருப்பு வணங்கி ஒருவன் ஃபஜர் நேரத்திலே ஹலீஃபாவாகிய உமர் அதி அல்லாஹ் அவர்களை வந்து கத்தியால் கொடூரமாக தாக்கி விடுகிறான் அவருடைய வயிற்றை அவன் கிழித்து விடுகிறான் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் வயிறு கிழிக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தப்பட்ட அந்த நிலையிலே உமர் அதி அல்லாஹ் அவர்கள் கீழே விழுகிறார்கள் விழும் பொழுது முதல் வரிசையில் முதல் சஃபீரை நின்று கொண்டிருந்த அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அவர்களை இழுத்து இமாமத்துக்காக வேண்டி ஃபஜர் தொழுகைக்காக நிப்பாட்டி விட்டு கீழே விழுந்து விடுகிறார் அந்த நேரத்தில் உமர் அதி அல்லாஹ் அவருடைய நினைவு சென்று விடுகிறது நினைவில்லை மயக்கமடைந்து விடுகிறார் சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு மயக்கம் தெளிகிறது கண்களை அவர் திறக்கிறார் வயிறு கிழிக்கப்பட்ட நிலையில் ரத்தம் சிந்தப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மிக மோசமான ஒரு நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் கண்களை திறந்து பார்க்கும் பொழுது உமரை சுத்தி சஹாபா பெருமக்கள் இருந்தார்கள் உமருடைய தலைக்கு அருகாமையில் இப்னு அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார் உமர் அதி அல்லாஹ் அவர்கள் கண்களை திறந்து பார்க்க இப்னு அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் உமரை பார்த்து சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன என்று தெரியுமா உமரை பார்த்து அமீர் மீனின் அவர்களே இப்போது உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று எல்லாம் அவர்கள் கேட்கவில்லை அவருடைய உடல் நிலத்தை பற்றி நலத்தை பற்றி அவர்கள் விசாரிக்கவில்லை மாறாக கண் திறந்து பார்த்த உமரை பார்த்து இபுன் அப்பாஸ் கேட்ட முதல் கேள்வி முதல் வார்த்தை அமீர் மீனின் அவர்களே நீங்கள் ஃபஜர் தொழுகையை தொடவில்லை ஃபஜர் தொழுகை நீங்கள் தவறிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னார்கள் உடனே ஆம் நான் தொடவில்லை என்று நினைவு கூறிய உமர் அதி அல்லாஹ் அவர்கள் அதே நிலைமையில் தொழுதார்கள் இரண்டு ரக்கா தொழுது முடித்த பிறகு அவர்கள் சொன்னார்கள் சஹாபா பெருமக்களை பார்த்து அந்த மக்களை பார்த்து இஸ்லாமி ஏவர் ஒருவர் கடமையான தொழுகையை விட்டுவிடுகிறாரோ அவருக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் கிடையாது 
அவருடைய பெயர் அப்துல் ரஹ்மானாக இருக்கட்டும் முகமதாக இருக்கட்டும் அப்துல்லாவாக இருக்கட்டும் கடமையான தொழுகையை விட்டுவிட்டால் அவனுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் கிடையாது அவன் முஸ்லீம் அல்ல என்று உமர் ரதி அல்லாஹானவர்கள் கூறினார்கள் இபுனு மஸ்ரூத் ரதி அல்லாஹானவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் நாங்கள் அதாவது சஹாபா பெருமக்களில் எவரும் கடமையான தொழுகையை விட்டுவிட்டு வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்க மாட்டார்கள் கடமையான தொழுகையை ஜமா தொழுகையை விட்டுவிட்டு ஜமாத்தோடு தொழுகாமல் வீட்டிலே எவரும் இருக்க மாட்டார்கள் எவரை தவிர என்று சொன்னால் பகிரங்கமான நயவஞ்சகர்களை தவிர வெளிப்படையான முனாபிக்கீன்கள் எவனை பற்றி சஹாபா பெருமக்களுக்கு கடுகளவு சந்தேகம் இருக்காதோ இவன் ஒரு முனாபி இவன் ஒரு நயவஞ்சகன் என்று அத்தகைய முனாபிக்கீன்களை தவிர எவரும் தொழுகையை விட்டுவிட்டு வீட்டில் இருக்க மாட்டார்கள் இபுன் மசூத் அவர்கள் அடுத்து சொல்கிறார்கள் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் நம்மில் ஒருவர் அதாவது நபித்தோழர்களில் ஒருவருக்கு உடல் நிறை சரியில்லாமல் இருந்து சுயமாக அவரால் நடந்து பள்ளிவாசலுக்கு வர முடியாத நிலைமை இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்வார் இரண்டு தோழர்களை இரண்டு சஹாபா பெருமக்களை உதவிக்காக அழைத்து இரண்டு சஹாபா பெருமக்களுடைய தோல் மீது கையை போட்டுவிட்டு தன்னுடைய காலை தரையிலே இழுத்து கொண்டு அதை தேய்த்து கொண்டு அவர் பள்ளிவாசலுக்கு வந்துதான் தொழுவாரே தவிர வீட்டில் தொடமாட்டார் என்று இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹ் அனைவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இத்தகைய ஒரு தொடர்பு தொழுகையோடு சஹாபா பெருமக்களுடைய தொடர்பு எந்த அளவிற்கு உறுதியாக இருந்தது என்பதை பாருங்கள் இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹ் அவர்களை பற்றி குறிப்பிட்ட குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் அதிகமாக நஃபில் நோம்பை அதிகமாக நோர்க்க மாட்டாராம் நஃபில் நோம்பை அதிகமாக அப்பப்போ அவர்கள் நஃபில் நோம்பை நோற்பாரை தவிர அதிகமாக தொடர்ந்து நஃபில் நோம்பை நோர்க்க மாட்டார் இதற்காக எதற்காக என்று சொன்னால் அதிகமாக நஃபில் நோம்பை நோர்க்கும் பொழுது இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் தன்னுடைய உடலிலே பலவீனத்தை உணர்கிறார் அதிகமாக நோம்பு நோற்றி உடல் பலவீனம் ஏற்பட்டால் என்னால் நின்று அதிகமாக தொல முடியாது என்கிற அடிப்படையில் தொழுகைக்காக வேண்டி அதிகமாக நஃபில் நோம்பை தவிர்க்கக்கூடியவராக இபுனு மசூத் இருந்திருக்கிறார் எதற்காக இப்படி செய்கிறேன் என்று கேட்டபொழுது இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹானவர்கள் சொல்வார் அஸ்வலாத்து அஹப்பு இலையம் இனசியாம் என்னிடத்தில் நோம்பு நோற்பதை விட தொழுகையே பிரியமானது எனவே கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இத்தகைய தொடர்பை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் தொழுகையோடு அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹ் அனவர்களுடைய மருமகன் சஹாபா பெருமக்களுக்கு பிறகு தாபியீன்களில் சிறந்தவர் தாபியீன்களின் தலைவர் என்று போற்றி புகழப்பட்ட அவர்கள் மரண தருவாயில் சக்கராத்தில இருக்கிறார் சக்கராத்துல் மௌத்தில இருந்த பொழுது அவரை சுற்றி அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கவலையோடு இருந்தார்கள் பிள்ளைகளுடைய கவலையை பார்த்த பொழுது அவருடைய சூழ்ந்து சுருங்கியிருந்த முகங்களை பார்த்த சயீத் பின் முசைப் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தார உங்களுடைய தந்தையை அதாவது என்னை அல்லாஹ் மன்னித்து விடுவான் சொர்க்கத்தை கொடுத்து விடுவான் என்கிற ஆதரவை அல்லாஹ் விடத்திலே நீங்கள் வெய்யுங்கள் நம்பிக்கையை வெய்யுங்கள் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஏனெனில் நான் இந்த பள்ளிவாசிகளே நாற்பது வருடங்களாக தொழுது கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நாற்பது வருடங்களில் ஒரு தொழுகை ஒரு கடமையான தொழுகையிலும் தக்பீரே தெஹரிமாவை நான் விட்டது கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் சுபான் அல்லா நாற்பது வருடங்கள் தொடர்ந்து இமாமுக்கு பின்னால் இன்று தக்பீரே தஹரிமாவோடு சயீத் பின் முசைப் ரஹ்மா அவர்கள் தொழுதிருக்கிறார் இன்னொரு அறிவிப்பிலே சயீத் பின் முசைப் ரஹ்மா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த பள்ளிவாசலிலே நான் நாற்பது வருடங்களாக தொழுதிருக்கிறேன் இந்த நாற்பது வருடங்களில் நான் தொழுத தொழுகைகளில் ஒரு தொழுகையிலும் ஒரு மனிதனுடைய இந்த கழுத்தின் பின்பகுதியை நான் பார்த்ததே கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் என்ன அர்த்தம் இரண்டாவது சஃபு மூன்றாவது சஃப் என்று நின்றால் தான் முதல் சஃபில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய இந்த பின்புறத்தை இந்த கழுத்தின் பின்புறத்தை அவர்களால் பார்க்க முடியும் முதல் சஃபில் தொழுதார் என்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த தொழுகையில் நான் எந்த மனிதனுடைய கழுத்தின் பின்புறத்தை பார்க்கவில்லை என்று இபுனு முசைப் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே கண்ணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே தொழுகை பொதுவாகவே தொழுகைகளை அதிகமாக தொழுது அல்லாவின் நெருக்கத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசல்லாம் அவர்களின் நெருக்கத்தை பெற வேண்டும் சொர்க்கத்தின் மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும் அதிகமான கோடான கோடியான நன்மைகளை திரட்ட முயற்சிக்க வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக கடமையான தொழுகைகள் குறைந்தபட்சம் குறைந்தபடியாக கடமையான தொழுகைகளை விடாமல் கட்டாய கடமை என்கிற உணர்வோடு பொறுப்புணர்வோடு தொழுது வர வேண்டும் நாளை மறுமை நாளன்று 
ஒரு அடியார் இடத்திலே விசாரிக்கப்படுகின்ற முதன் முதலாக விசாரிக்கப்படுகின்ற வணக்கம் இந்த தொழுகை ரசூல் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நாளை மறுமை நாள் என்று ஒரு அடியான் இடத்தில் அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தாலா இந்த தொழுகையை குறித்துதான் முதன் முதலாக விசாரிக்கப் போகிறான் இனி அத்தகைய தொழுகையில் நாம் வெற்றி பெறுவோ பெறுவோமே ஆனால் அடுத்தடுத்த கேள்விகளிலே விசாரணையிலே அல்லாஹ் சுபான் ஒத்தா நமக்கு இலகை ஏற்படுத்தி தருவான் அந்த முதல் கேள்வியிலே நாம் சிக்கி விடுவோமே ஆனால் தேர்ச்சி பெறாமல் தோல்வி அடைந்து விடுவோமே ஆனால் அல்லாஹ் பாதுகாக்கட்டும் அடுத்த அடுத்த கேள்விகளிலே விசாரணையிலே தோல்வியை தான் அந்த அடியான் காணப் போகிறான் எனவே கழித்துக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த கடமையான தொழுகைகள் குறிப்பாக இந்த தொழுகையின் முக்கியத்துவத்தை அவசியத்தை உணர வேண்டும் பேணி காத்து தொழுது வர வேண்டும் கடித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நபிகர் நாயகம் சுல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் சிறு பிள்ளைகள் குழந்தைகள் என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு பாசமாக நடந்து கொள்வார் விரும்புவார் என்று நமக்கு தெரியும் பல செய்திகளை நாம் கேட்டு இருக்கிறோம் அத்தகைய நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹ் அலி சம் அவர்கள் தொழுகை விஷயம் என்று வரும்பொழுது என்ன சொன்னார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஏழு வயதை வயதை அவர்கள் அடைந்து விட்டால் தொழும்படி கட்டளையிடுங்கள் பத்து வயதை அடைந்த பிறகும் அவர்கள் தொழாவிட்டால் தன் பிள்ளைகளை அடித்து தொழும்படி சொன்னுங்க சொல்லுங்கள் என்று ரசூல் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் தன் வாயிலாக பிள்ளைகளை அடியுங்கள் என்று சொன்ன ஒரே இடம் இந்த தொழுகைக்கான இடம்தான் தொழுகைக்காக தான் ரசூல் அவர்கள் அடிக்கும்படி கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு இந்த தொழுகை முக்கியமானது என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடமையான ஒரு தொழுகையை வேண்டும் என்றே தெரிந்து ஒருவன் விட்டு விடுவானே ஆனால் பல அறிஞர்களுடைய கருத்து அவன் காஃபியராக மாறி விடுவான் அவன் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவான் என்பது பல அறிஞர்களுடைய கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது சஹாபா பெருமக்களை பற்றி அப்துல்லாவின் ஷக்கீக் என்கிற தாவியரை அறிவிக்கிறார்கள் لم يكن أصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ترك عبادة كفرا إلا الصلاة نبي الدولة رحل ورو بنكة تي بيتي 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 ورو بنكة تي ورو عبادة تي بيتي 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 كفرا ها إذا نراغ ربا ها بارت دي كده يادي إنت تلوها يي تبير ها إنه رتم تلوها يي بيتي بيتي تال هذا كفر اندر نبي الدولة رحل بارت دي كده يادي إنه بيتا பிரபலமான நான்கு அறிஞர்கள் இமாம் அபு அலிஃபா இமாம் மாலிக் இமாம் ஷாஃபி இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் இவர்களுடைய ஃபத்துவாக்கள் என்ன என்று தெரியுமா ஒரு கடமையான தொழுகை வருவன் வேண்டும் என்றை விட்டுவிட்டால் அபு ஹனிஃபா ரஹிமா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அவனை சிறையில் அடைத்து விடுங்கள் அவன் தொழுகையை நிலைநாட்டி பேருதலாக தொழாத வரை அவனை சிறையிலே அடைத்து விடுங்கள் அவன் தொழாமல் அந்த சிறையில் இறந்து விட்டாலும் சரியே என்று சொன்னார்கள் மற்ற மூன்று பிரபலமான அறிஞர்கள் இமாம் மாலிக் இமாம் ஷாஃபி இமாம் அஹமது பின் ஹம்பர் ரஹ்மா அவருடைய கருத்து என்ன ஒரு கடமையான தொழுகையை ஒருவன் வேண்டும் என்றே விட்டுவிட்டால் அவனை கொன்று விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இது சாதாரண விஷயங்கள் அல்ல இந்த ஃபத்துவாக்களை அமல்படுத்த வேண்டுமா இல்லையா என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த அறிஞர்களுடைய ஃபத்துவாக்கள் சஹாபா பெருமக்களுடைய இந்த நிலைபாட்டு எதை சுட்டி காட்டுகிறது ஒரு கடமையான தொழுகையை விடுவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல இது மிகப்பெரிய பாவம் பெரும் பாவங்களில் பெரிய பாவம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த உம்மத்தின் பலருடைய துரதிருஷ்டவசமாக இந்த உம்மத்தின் பலர் என்ன செய்கிறார்கள் தொழுகையை சர்வசாதாரணமாக விட்டு விடுகிறார்கள் தொடர்ந்து தொழுகையை தொழாமல் இருந்தும் ஒரு பெரிய பாவத்தை செய்திருக்கிறோம் என்று கூட உணராமல் தொடர்ந்து அலட்சியமாக தொழுகை விஷயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழுகை விடுவது என்பது அவருடைய பார்வையில் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது பெரிய மேட்டரே கிடையாது என்று சொல்லும் அளவிற்கு தொழுகையை விடுவது ஒரு பாவமாக கூட அவர்கள் பார்ப்பது கிடையாது அந்த அளவிற்கு வழிகட்டு போயிருக்கிறோம் நம்மில் பலர் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் மேலும் தொழுகையா அல்லது காசு பணமா என்று வந்தால் தொழுகையை காட்டிலும் காசு பணத்திற்கு நாம் முக்கியத்துவத்தை தருகிறோம் தொழுகை நேரம் வந்துவிட்டாலும் பல வியாபாரிகள் என்ன செய்கிறார்கள் தொழுகைக்கு போகாமல் தன்னுடைய வியாபாரத்தை செய்கிறார்கள் எதற்காக தொழுகையை விட அவர்களுக்கு காசு பணம் தான் மேலானது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஒரு தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடியவர் ஆனால் ஒரு ஏழை அவருடைய ஒரு சம்பந்தம் வந்தால் அதை விட்டு விட்டு தொழுகையை பேணி காத்து தொழாத ஒரு பணக்காரனுடைய சம்பந்தம் வந்தால் அதை பேசி முடித்து திருமணத்தை முடித்து வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அவர்களுக்கு இந்த காசு பணம் தான் முக்கியமானதை தவிர தொழுகை முக்கியமானதல்ல ஆனால் கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளை இந்த தொழுகையில் தான் இம்மை மறுமையுடைய வெற்றி இருக்கிறது இந்த தொழுகையில் தான் 
இம்மை மறுமையுடைய அமைதி சுகம் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை மறந்து விடாமல் இந்த தொழுகை என்பது அல்லாஹ் நமக்கு கிடைத்த கொடுத்த மிகப்பெரிய பரிசு மிகப்பெரிய அருட்கொடை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் என்று மறந்து விடாமல் பொறுப்புணர்வோடு நன்மையை நாடி அல்லாஹ் சுபான தாலாவின் நெருக்கத்தை நாடி குறைந்தபட்சம் கடமையான தொழுகைகளை பேணி காத்து தொழுது வர வேண்டும் இதற்கு முன்பு தெரிந்தோ தெரியாமலோ தொலகு தொழுகைகளை பல தொழுகைகளை நாம் விட்டிருந்தால் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா விடத்தில் உலத் தூய்மையோடு பாவ மன்னிப்பை தேட வேண்டும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் சுபானோ தாலா பாவ மன்னிப்பை வழங்கக்கூடியவனாக மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹ் விடத்திலே தௌவாவை கேட்டு இதற்கு பிறகு பேருதலாக தொழுது வந்து விடுபட்ட அந்த தொழுகைகளை அல்லாஹ் சுபானோ தாலா விடத்திலே பாதுகாக்க அதிகமாக நஃபின் தொழுகைகளை தொழுது வர வேண்டும் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா தன் அருளை கொண்டு நஃபிரான உபரியான தொழுகைகளை கொண்டு கடமையான தொழுகைகளின் குறைபாடுகளை அல்லாஹ் சுபானோ தாலா பூர்த்தி செய்து விடுவான் அல்லாஹ் சுபானோ தாலா நம் அனைவருடைய உள்ளங்களிலே தொழுகைக்கான நேசத்தை தொழுகைக்கான ஆர்வத்தை படைத்து தருவானாக அல்லா சுபானோ தாலா நமக்கும் தொழுகைக்கும் மத்தியிலே தொடர்பை மேம்படுத்தி தருவானாக அல்லாஹ் சுபானோ தாலா முஸ்லிம் சமுதாயம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லீமையும் நல்ல முஸ்லீமாக ஒரு நல்ல முக்மீனாக தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடியவனாக ஆக்கிய அருள் புரிவானாக ஆமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துள்ளி வரகாத்து